ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലൻ ലേണിംഗ് അഖില മിസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിവെൻഷനും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രോസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് എന്താണ് അല്ലെ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അയോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ബ്രിഡ്ജസ് ആവട്ടെ ഗേറ്റ് ആവട്ടെ വിൻഡോസിന്റെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പികൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രിൽസ് അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഉണ്ടാക്കാറ് അയാൺ എന്ന് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അയോണിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് യെസ് റെസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ തുരുമ്പിക്ക എന്ന് നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയോൺ റെസ്റ്റ് എന്താണ് അയോണും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടും ഒരേ ആളുകളാണോ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ ഇത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ആ അയോണിന് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അയോൺ ഗെറ്റ്സ് റെസ്റ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് അയോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് അയോണിന്റെ മുകളിൽ അയോണിന്റെ സർഫസിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തു വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിലാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അയോൺ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും വാട്ടർ ആയിട്ടും മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ അയോൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോൺ ഓക്സൈഡ് എഫ് ടു ഒ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ടു ഒ ത്രീ അയോൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എഫ് അല്ലെ അയോണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഈ ആളുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് പുതിയ ഒരാളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അയോൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യെസ് ഇതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് യെസ് ഇവിടെ കുറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക റെസ്റ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ആളുകളാണ്
ഹാപ്പി റെസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അയേണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ പെയിന്റ് വഴി തടയുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോസസ്സ് തടഞ്ഞു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ വേ ആണ് എന്ത് അപ്ലൈ എ കോട്ട് ഓഫ് പെയിന്റ് ഓർ ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പെയിന്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് റെസ്റ്റിംഗ് വീണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെനലിന്റെ ഒക്കെ കമ്പികൾ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിലായിട്ട് പോവും അല്ലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ലൈക്ക് ക്രോമിയം ഓർ സിങ്ക് ഓൺ അയൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ പാട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ മുകളിൽ ക്രോമിയത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിന്റെയൊക്കെ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും നമ്മൾ കാരണം ഇതൊക്കെ ക്രോമിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലതായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല കൊറോഷൻ ഭയങ്കര കുറവ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും സ്ക്രാച്ച് വീഴൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയോൺ യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഇതിന്റെ എന്ത് മാത്രം കൊടുക്കും കോട്ടിംഗ് മാത്രം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതായത് അയോൺ ഒബ്ജക്ടിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിങ്കിന്റെ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ ലെയർ ഓഫ് സിങ്ക് ഓൺ അയൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രോമിയം കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ സിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേരുണ്ട് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ ലെയർ ഓഫ് സിങ്ക് ഓൺ അയൺ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ആളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുള്ളൂ ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുള്ള നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ അധികവും എന്താണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് സിങ്കിന്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈഫ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ആണ് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ അയൺ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അയേണിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും യെസ് അയേൺ എന്താണ് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് കാർബണും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മെറ്റൽസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്രോമിയോ ആവട്ടെ നിക്കൽ ആവട്ടെ മാംഗനീസ് ആവട്ടെ അങ്ങനത്തെ മെറ്റൽസും കൂട്ടത്തിലാരും നമ്മുടെ കാർബൺ കാർബൺ ശരിക്കും മെറ്റൽ അല്ല പക്ഷെ അതും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അലവ് അല്ലേ ഒരു എന്താണ് മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്റ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവഴി നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ റെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അയേണും റെസ്റ്റും രണ്ടും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അയേൺ 